teman-teman semua, bagaimana kabarnya nih? Semoga sehat-sehat ya. By the way, salam kenal. Aku Nanda dan aku nggak sendirian nih. Tuh, ada Salwa. Hai Salwa. Halo Nanda. Halo juga teman-teman. Kenalin aku Salwa yang di sini juga bakal temenin kalian selama basement berlangsung. Nah, teman-teman di sini tahu basement nggak sih? Kayaknya teman-teman juga udah pada tahu ya soal basement, tapi boleh aku jelasin lagi nih soal basement. Nah, jadi basement itu merupakan salah satu program kerja divisi akademik HMPSM dengan kegiatan belajar bersama. Bener banget nih, Wah. dan buat hari ini basementnya tuh ada AKB dengan pengajar Angeline dan juga Vania, dan MO dengan pengajar ya Kazi dan... Di sini kita juga mau ngucapin terima kasih kepada Angeline, Vania, dan Kazidan yang sudah bersedia buat ngajar teman-teman di sini. Tapi sebelum itu, mohon perhatiannya nih, karena aku mau bacain peraturan untuk hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon saat acara berlangsung. Yang kedua, peserta diharapkan berada di ruangan yang kondusif dan menjaga sikap pada saat acara berlangsung. Yang ketiga, Peserta dilarang merokok di bawah kendali alkohol ataupun mengonsumsi obat-obatan terlarang selama acara berlangsung. Yang keempat, jika ada pertanyaan, peserta dipersilakan untuk raise hand atau menuliskannya melalui kolom chat dengan sopan. Yang terakhir, peserta wajib mengisi form evaluasi yang akan disebar di akhir acara. Oke, okay, itu dia untuk aturannya teman-teman. Terima kasih selalu udah ngebacain dan nanti kita juga akan ada pembagian breakout room-nya dan itu BR1 untuk AKB dan BR2 untuk MO. Mohon diperhatiannya juga nih teman-teman untuk pembagian breakout room-nya. Nah, sebelum kita pindah ke breakout room, kayaknya kita mulai acaranya lewat sesi foto dulu kalianan. Boleh banget. Mohon boleh untuk on cam juga. Yuk, rapi-rapi dulu biar cantik gitu kan. Kayak mau di foto nih guys. Tunggu ya teman-teman. Oke, okay. yuk teman-teman kita on cam bentar, di foto udah gitu boleh on cam lagi. Hmm, kan mantep ini yang muncul semua muka-mukanya, kan kayak udah lama banget gak ngeliat orang gitu. Iya ya, gak sih, Wak? Iya, jadi excited ya kalau ngeliat orang sekarang ya. Iya, <laughs> bener banget ya. Oh my God, apalagi ketemu langsung. Oh, seandainya nanti kita bisa offline ya, Wak, jadi beneran bisa langsung. bertemu sama teman-teman semua di sini. Oke, mungkin aku mulai screenshot aja kali ya. Oke, saat yang pertama, satu, dua, tiga. Oke, saat yang kedua, aku screenshot satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak teman-teman dan teman-teman udah boleh banget masuk ke breakout room-nya. Sampai berjumpa di breakout room teman-teman. Dan kepada eh, pengajar boleh langsung masuk ke breakout room-nya. Terima kasih. Semuanya kembali lagi sama aku Salwa. Selamat datang di Breakout Room 1 dengan mata kuliah Analisa Kuantitatif Bisnis. Nah, di sini kita akan belajar bareng nih sama pengajar yang uh, semesti sumuran kita juga ya. Yang pasti ada Angel dan juga Vania dari Manajemen Angkatan 2020. Halo Angel dan Vania. Halo. Halo. Halo Salwa. Halo semuanya. Halo, oke. Okay. Nah, sebelumnya aku mau ngecapin juga nih untuk Angel dan Vania, makasih juga udah bersedia untuk ngajarin teman-teman di sini. Nah, tapi sebelum mulai, aku mau ngingetin lagi untuk peraturan yang tadi udah disebutin di main room untuk diperhatikan lagi ya, teman-teman. Nah, selain itu juga, teman-teman yang belum punya modul untuk hari ini itu jangan khawatir, karena panitia akan mengirimkan juga di chat untuk modulnya. Jadi, boleh dicek aja, karena modul ini tuh bantu banget teman-teman buat hari ini, supaya teman-teman juga jadi lebih paham lagi buat materinya. Dan nanti juga ada sesi Q&A, jadi teman-teman boleh langsung aja raise hand, atau kirim pertanyaan di chat, nanti akan dibantu juga untuk dibacain. Uh, mungkin bisa di, uh, mulai aja kali ya untuk Angel dan Vania, Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, langsung aja kali ya. Hmm. Kamu atau aku aja yang share? Uh, dari kamu aja kan? Hmm, Oke. Okay. Oke, okay, jadi hari ini kita mau belajar AKB, jadi bahan untuk 
UTS kalian itu yang pertama dari linear programming ini ada di dalamnya itu ada simplex sama sensitivity analysis terus bahan yang berikutnya ada transportation sama assignment juga oke kita mau masuk ke linear programming dulu ya jadi dalam kenyataannya tuh variabel tuh nggak cuma dua aja dalam sebuah permasalahan LP tuh jadi dalam nemuin solusinya harus pakai metode simplex ini untuk biaya lainnya sendiri, yang pertama kalian harus ubah constraint dari soalnya. Jadi kalau misalnya ada tanda ini lebih kecil sama dengan, kalian harus ubah jadi plus s. Jadi kalau misalnya ini contohnya, ini ditambah s tuh, terus jadi sama dengan 100. Terus kalau tandanya lebih besar, itu kalian harus min s terus plus a. Jadi ini ada contoh di bawahnya ini di min s terus ada ditambah a sama dengan 200 terus kalau yang ketiga kalau misalnya tandanya sama dengan itu kalian cukup plus a doang gitu terus uh, selanjutnya ubah goal dengan variabel baru nah jadi yang tadinya tuh cuma uh, x1 x2 x3 nah kalian masukin dari yang atas ini yang a1 yang s1 gitu gitunya masukin ke sini gitu Terus jangan lupa problemnya tuh kalian tentuin itu minimasi atau maksimasi. Biasanya tuh kalau minimasi tuh yang ngomongin soal biaya optimal. Soalnya kan pengennya yang se, se apa ya semurah mungkin gitu. Kalau misalnya max biasanya yang profit sebesar mungkin gitu. Terus udah masuk ke tabel awal simplex. Nah ini yang udah ada yang kayak ini nih tuh. Ada soal mix terus. Uh, ada ZJ sama CJ min ZJ gitu. Kalau soal mix itu nilai satu di baris tersebut dengan nilai nol di kolom sisanya. Jadi dari yang persamaan tadi kalian uh, langsung masuk masukin aja sih ke angka ke kolom kolom ininya gitu. Terus buat yang ini A 1 S 2 A 3 nya tuh dapat dari yang tadi juga yang dari sini dimasukin. Terus kalau A tuh Uh, ininya M, kalau S itu 0 di depannya, gitu. Terus kal, terus uh, masuk buat cari iterasi satu dan seterusnya, kalian itu nanti butuh yang namanya pivot kolom, uh, ada pivot row sama pivot number. Kalau pivot kolom itu uh, ditentuinnya, kalau misalnya fungsinya max, kalian pilihnya dari kolom yang terpositif, hasil CJ min nya tapi kalau misalnya e, min, minimasi, itu kalian pilih yang ternegatif hasilnya. Gitu. Terus, e, kalau rasio itu, ini, dapatnya dari RHS dibagi sama pivot kolom yang tadi. Misalnya ini 1000 dibagi satu nah hasilnya ini, gitu. Nah, untuk yang pivot throw, itu rasio positif terkecil nah hasil yang tadi yang dibagi buat tentuin yang jadi pivot row-nya tuh kalian pilih yang angkanya tuh terkecil ini kan berarti ini jadi pivot row-nya itu terus uh, buat misi baris pivot baru ini oh ketinggalan uh, pivot number itu pertemuan antara pivot row sama pivot kolom ini jadi pivot number-nya tuh satu gitu uh, terus uh, lanjut buat ngisi yang baru ini kan tadi uh, baris A3 ini kan sama ini X2 nah ini berarti A3 nya tuh dibagi sa diganti sama ini nih X2 ini terus cara ngisinya tuh uh, baris yang ini kalau ini yang A3 ini itu cara ngisi yang di barunya tuh baris pivot lama dibagi pivot number. Jadi misalnya ini 0 terus dibagi sama 1, taruh di sini dapat 1 gitu. Itu terus hmm, terus cara ngisi baris barunya tuh dari baris yang lama angkanya dikurangin sama dalam kurung. Ini harus dalam kurung ya, jangan lupa angka di atas atau bawah pivot number. Jadi di atas 
satu atau di bawah ini kan kebetulan dia ada di sini jadi ya di atas atasnya sih angka yang ininya tuh satu sama nol ini dikali sama baris pivot yang baru yang tadi eh, kalian udah nemu gitu barisnya gitu sih untuk yang iterasi nah kalian cari iterasi itu sampai kapan sampai kalau misalnya kasusnya minimasi itu sampai hasil akhirnya nggak ada yang min kebalikannya kalau e, kasusnya maksimasi itu e, kalian cari sampai yang nggak ada nilai positif jadi udah negatif semua nah itu berarti udah udah optimal nah buat baca solusinya sendiri berarti ini S3 dia ini 550 X1 nya 300 sama X2 nya 700 totalnya itu yang ini yang 5700 gitu sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak soal yang simplex Ini belum ada, e, boleh lanjut ke sensitivity analysis. Oke, okay. aku bakal e, jelasin yang selanjutnya, yaitu sensitivity analysis ya teman-teman. Jadi di sensitivity analysis ini, e, sebenarnya kayak kelanjutan dari yang LP tadi, tapi e, dibuat untuk ngelesain masalah-masalah yang perlu pakai analisis. Nah, di sini e, pertama-tama, kalau misalnya mau analisis sensitivitas dari sebuah persamaan, yang perlu diketahui itu, yang pertama ada goals-nya. Goals dari persamaan itu tuh mau apa? Pilihan itu biasanya antara dua aja, antara maximize atau minimize-nya. Terus yang kedua, perlu kalian ketahui juga itu adalah objective function-nya, atau persamaan dari tujuan yang ingin dicapai. Terus yang terakhir juga ada yang namanya constraint. Constraint ini uh, adalah persamaan-persamaan yang fungsinya jadi sebagai pembatas yang perlu diperhatikan sama kita dalam mencapai tujuan yang tadi itu. Nah, contohnya di sini itu kalau buat goals tadi e, maksimum ya, karena cuma ada maks maksimum atau nggak minimum, begitu objektif function-nya di sini ada e, 50x1 plus 120x2, dan buat constraint-nya di sini itu ada 2, ada 2x1, ada 2x1 plus 4x2 lebih kecil sama dengan 80 dan yang constraint kedua itu 3x1 plus 1x2 lebih kecil sama dengan 60. Nah terus kalau misalkan kalian udah tahu uh, semua itu, informasi semua itu tadi kalian udah bisa masuk ke uh, aplikasi POMQM uh, mungkin boleh diturunin dikit kan Nah, iya, di sini mulai masuk ke POMQM-nya. Nanti kalian e, masukin yang pertama-tama number of constraint. Number of constraint itu yang tadi, yang 2X1 itu sama 3X1 ini. Jadi, berarti ada dua constraint-nya, dimasukin dua. Nah, untuk variabelnya, ini juga ada dua. Dari mana? Dari X1. Variabelnya itu ada X1 sama X2. Jadi, diisi dua juga. Kayak gitu, samain e, sama yang tadi. Goals-nya kan maksimum. Jadi, pilihnya yang maximize. Begitu, tinggal klik oke okay. Turun. Nah, terus begitu udah selesai, kalian masukin yang tadi itu bakal masuk ke tampilan yang kayak gini. Nah, e, kalau misalkan yang kayak gini tuh berarti kalian harus masuk-masukin koefisien dari e, setiap persamaan yang tadi. Misalkan kayak yang goals. Kalau yang objective function dari goals itu kan tadi yang maximize, itu kalian isi koefisiennya di yang baris ada tulisan maximize ini. Biasanya di POMQM e, tulisan maximize ini tuh bakal langsung dari sistem gitu nyesuaiin sama yang tadi, objektif yang kalian pilih. Nah, di sini nanti kalian e, masukin koefisiennya dari yang objektif function. Tadi itu kan kalau yang e, persamaan objektif function itu 50x1, nah berarti di sini masukin angka 50, udah gitu, plus 120x2. Berarti di kolom x2 masukin 120. Begitu buat yang constraint-nya juga tadi kan ada dua ya, kita kasih nama aja e, di sini tuh tadi itu namanya constraint district sama constraint finishing. Nah kalau constraint tadi juga itu sama, masukin, tinggal masukin aja koefisien X1-nya berapa, X2-nya berapa, terus pilih e, tanda persamaannya, samain kayak yang tadi, sama e, terakhir isi RHS-nya atau e, sisi kanan dari si tanda persamaannya. Begitu kalian cek di kolom yang paling kiri ini, 
uh, udah sama belum tadi kayak yang tadi kalian catat di awal kalau udah sama kalian bisa klik solve nah oke okay. terus nanti begitu udah klik solve bakal muncul uh, hasilnya tuh kayak gini. Cuman ini tuh bukan uh, tabel analisisnya ya, teman-teman. Di sini tuh baru ketemu solusinya. Solusinya itu artinya uh, dari persamaan ini tuh, kalau misalkan kalian mau mencapai goals yang tadi, maksimum, artinya kalian harus ngebuat atau memproduksi X1 sebanyak 50, eh salah, sebanyak 0, kalau misal, dan kalau misalkan ke yang X2-nya, kalian harus produksi sebanyak 20. Nah, nanti hasil solusi maksimumnya itu ada di 2400. Uh, boleh ke bawah lagi, Van? Nah, oke. Okay. Terus dari situ, gimana cara kalian cari tabel sensitivitasnya? Nah, itu tuh carinya, uh, klik window yang di atas, terus kalian pilih yang dua, ini ranging nanti bakal muncul uh, tabelnya kayak yang di bawah. Boleh di-scroll lagi, Van? Nah, bakal muncul kayak gini. Nah, terus uh, udah selesai kayak gini, uh, mungkin kalian bingung juga ya gimana cara bacanya dari kalian bisa tahu apa sih dari tabel ini. gitu. Nah, dari tabel ini, yang pertama tuh sebenarnya ada dua bagian. Tabel yang atas ini, yang variabel x1, x2, ini tuh bakal tentang uh, si objektif fungsinya. Sementara yang bawah, yang constraint, listrik finishing, ini sama kayak namanya, ya ini bakal tentang constraint-nya. Nah, jadi kalau misalkan mau kita uh, ke yang atas dulu, kali ya, yang ke tabel variabel. Di tabel variabel ini ada kolom value. Kolom value ini apa? Uh, ini tuh sama kayak solution yang tadi kita dapat di awal, di tabel yang pertama kali waktu kita klik solve, nah itu kan e, solusinya x1-nya itu dapat 0, x2-nya itu 20, kalau misalkan mau e, mencapai hasil yang paling maksimum. gitu. Nah, di sini sama, nanti bakal keluarnya sama kayak solution tadi, begitu selanjutnya yang sebelahnya itu reduce cost. Kalau reduce cost ini, artinya kalian tuh, Uh, kalau yang misalkan yang tadi nih ya, yang X1 ini, kan value-nya yang harus diproduksi itu sebenarnya 0 kalau mau mencapai maksimum. Nah, tapi kalau misalkan setiap X1 ini mau diproduce atau dibuat sebanyak satu, nah itu tuh bakal ngurangin, bakal ngurangin si hasil uh, akhir tadi yang 2400, itu kan 2400 itu objektifnya maximize ya anggap aja kalau maximize supaya gampang ngebayanginnya maximize itu artinya kita mau memaksimalkan profit atau keuntungan atau memaksimalkan penjualan gitu nah jadi kalau misalkan di sini kalian misalkan tetap nih ke ke x satunya mau dibuat sebanyak satu nah itu tuh bakal ngurangin profit kalian sebanyak 10. jadi dari 2400 tadi bakal ngurangin 10 lagi kalau misalkan kalian mau buat X1-nya sebanyak satu gitu. Nah, itu bakal berlaku kelipatan. Uh, buat reduce cost itu, terus kalau original value, original value ini koefisien dari objective function awal. Tadi kan 50 X1 plus 120 X2. Selain, nah, udah gitu, selanjutnya yang lower bound sama upper bound ini adalah kayak ya, batasan bawah sama batas atas Uh, dari kalian tuh bisa ngubah-ngubah si value-nya ini loh. Si value-nya ini. Kalau misalkan kalian ubah antara segini, antara X1 misalkan min infinity sampai 60, itu artinya uh, hasil akhir kalian, solusi akhir kalian yang 2400 itu nggak akan berubah. Tapi kalau misalkan di luar itu, berarti kalian harus buat uh, persamaannya dari awal lagi. gitu. Kalau misalkan ngelebihin dari lower sama upper bound. Oke, okay, terus kalau buat constraint, kalau buat constraint itu kalau sebenarnya bakal lebih gampang cara apa ya cara nyari apa ya buat mahamin tabel yang constraint itu kalau misalkan udah langsung ke soal sih, kalau misalkan udah ada soal-soal pertanyaan sensitivitasnya gitu. Jadi mungkin bakal aku bahas lebih lanjut nanti waktu kita bahas soal. Oke, okay. uh, dari aku sampai situ dulu sih. Mungkin dari teman-teman ada yang bingung, nggak tahu ada yang mau diulang gitu, misalkan aku kecepatan atau gimana. Oke, okay. 
Oke, okay. kayaknya nggak ada dulu kali ya. Oke, okay, boleh dilanjut, Van? Oke, okay. okay. kita langsung lanjut dulu kali ya ke transportation. Jadi, transportation ini tuh berkaitan sama uh, pendistribusian barang atau jasa dari beberapa titik supply atau sources ke beberapa titik demand atau destination ya gitu. Jadi uh, dari satu supply itu dia bisa ke beberapa destination gitu, nggak cuma satu doang. Terus di dalam uh, kasus khusus transportasi itu ada yang namanya keadaan gak seimbang ini tuh uh, dalam dunia nyata juga uh, bisa terjadi sih nggak nggak selalu antara jumlah demand sama supply-nya tuh sama pasti ada aja yang nggak seimbang gitu. Nah keadaan nggak seimbang ini tuh e, bisa ditanganinya dengan menggunakan dami. Daminya tuh ada dua macam antara dami source atau dami destination. Kalau misalnya supply-nya lebih besar daripada total demand, ini tuh muncul di dami destination gitu. Sedangkan kalau misalnya total demand-nya yang lebih besar, ini ada dami source gitu. Terus uh, biaya pengirimannya juga nol karena dami ini tuh nggak benar-benar dikirimin secara real gitu. Dan uh, kalau misalnya ada jumlah unit yang diberikan uh, pada sel demand bayangan atau dami ini, artinya kelebihan kapasitas gitu. Kebalikannya, kalau pada sel supply, ini artinya ada demand yang nggak terpenuhi gitu. Kalau tadi e, malah kelebihan kapasitas, kalau yang ini tuh demandnya malah nggak terpenuhi gitu. Terus lanjut e, selain yang enggak terpenuhi itu nggak seimbang, ada juga yang rute terlarang. Ini tuh terdapat kemungkinan saat supply atau sources itu tidak diperbolehkan atau nggak bisa ngirimin ke salah satu atau lebih destination-nya gitu. Makanya disebut sebagai rute terlarang. Nah, jenis problemnya juga ada kayak bisa kasih ini yang berbeda. Ada dua, kalau misalnya problem minimasi, ini rute terlarangnya tuh harus di, dikasih nilai segede mungkin supaya mencegah terjadi pengiriman gitu pada rute itu. Terus kalau misalnya problem maksimasi, kebalikannya rute terlarangnya harus dikasih nilai malah ternegatif gitu. Supaya uh, profitnya tuh yang paling buruk gitu. Nah ini ada langkah-langkah penyelesaiannya. Kalau pakai pongki M, nanti kalian juga mungkin uh, buat nggak uh, makan banyak waktu, kalian bisa pakai pongki M aja sih. Jadi tinggal masukin sources sama destination-nya. Terus pilih juga objektifnya sesuai uh, sama soalnya, minimize atau maximize. Terus langsung klik OK. Terus kalian langsung masukin aja tuh cost buat setiap sources ke destination-nya. Terus masukin pula uh, supply sama demand-nya gitu buat masing-masing ini. Nah, tapi kalian nggak perlu masukin dummy, karena dummy itu kalau di pongki M, bakalan muncul otomatis pas ntar kalian udah klik solve. Nah, ini buat hasil penyelesaiannya. Nih. Jadi dari D ke J itu 150, terus dari F ke S ada 240, terus dari M ke J 70 dan M ke P itu 390. Nah, Optimal cost-nya ini langsung ketahuan ya, ada di sini. 19,420. Terus ini ada dami ini muncul. Berarti kalau gini artinya tuh F ada kelebihan supply 100. Kalau M dia ada kelebihan supply-nya 10. Gitu. Kalau dari transportation uh, segitu sih. Kira sampai sini ada yang mau ditanyain kah? Atau aku kecepatan, boleh ditanyain lagi aja. Atau kalau udah paham juga boleh kasih reaction ya, teman-teman. Gak apa-apa kok. Hmm, boleh banget. Reaction apa aja boleh. Kayaknya masih aman ya sampai sini. 
Kalau gitu kita uh, langsung lanjut dulu aja ke yang assignment. Oke, okay, aku bakal lanjut uh, jelasin yang assignment. Jadi sebenarnya assignment itu tuh uh, salah satu model permasalahan transportation juga, tapi memiliki keadaan khusus, yaitu di mana masing-masing supply sama demand itu cuma bisa uh, cuma ada satu. Udah gitu goal adalah minimasi, terus jumlah kolom dan baris itu juga harus sama. Nah, terus pada uh, assignment ini juga ada special case. Ada empat special case yang mungkin ada. Yaitu yang pertama, terdapat forbidden atau prohibited route atau sama kayak yang transportation tadi, berarti ada rute terlarang. Terus yang kedua, uh, ada kejadian satu orang bisa mengerjakan lebih dari satu proyek ataupun kebalikannya, satu proyek bisa dikerjain lebih dari satu orang. Terus yang ketiga, uh, kolom sama barisnya itu enggak sama atau artinya jumlah supply sama demand-nya itu enggak seimbang. Terus yang terakhir yang keempat goals-nya berupa maksimasi. Nah, kalau misalkan kalian ke soal yang terdapat special case ini cara ngatasinnya itu yang pertama kalau misalkan buat ngatasin yang terdapat rute terlarang atau prohibited route itu cara solve-nya itu dengan uh, ubah cost menjadi sangat besar atau profit menjadi sangat minus. Ini balik lagi tergantung ke uh, objektif function yang kalian mau tuju itu apa, maximize atau minimize. Kalau misalkan cost kan berarti identik sama minimize ya. Kalian pasti mau cost atau biaya yang uh, sekecil mungkin. Jadi uh, diubah angkanya itu jadi besar banget. Biar si tempat itu atau orang itu nggak ngelakuin pekerjaan itu. Yang buat yang profit identik sama maximize, jadi eh, yang angka di supply itu atau di demand itu tuh diubah jadi minus biar nggak milih yang itu gitu. Terus yang kedua, eh, kalau misalkan special case-nya tentang satu orang bisa ngerjain lebih dari satu proyek ataupun satu proyek bisa dikerjain lebih dari satu orang. Cara solve itu kalian bisa buat clone atau clone itu eh, kayak dibuat dua gitu si misalkan ada A itu bisa ke bisa di bisa kerja di dua proyek nah berarti A ini dibuat A 1 sama A 2 gitu terus yang ketiga kalau misalkan special case nya itu jumlah kolom sama barisnya nggak sama atau artinya supply sama demand nya tuh enggak seimbang artinya kalian perlu solve dengan nambah kolom atau baris dami tergantung eh, yang kurang itu yang mana kolom atau barisnya gitu Sama yang terakhir, kalau misalkan goal-nya itu berupa maksimasi. Nah, kalau yang maksimasi ini, solve-nya dengan cara ngitung opportunity cost atau uh, cari angka terbesar dari tabel, dan angka tersebut kurangin sama masing-masing nilai yang lain yang ada di tabel. Ya, mungkin kita langsung masuk ke langkah-langkah, masukin ke POM QM-nya ya. Nah, kalau buat masukin ke POM QM-nya, yang pertama-tama uh, sama kayak yang lain-lain tadi, Kalian pasti ya, pertama-tama harus tentuin number of jobs-nya berapa sama number of machines-nya berapa. Number of jobs ini tuh uh, artinya supaya gampang tuh lebih ke kayak proyeknya. Proyek yang mau dikerjain ini ada berapa, sementara machines-nya itu yang ngerjain proyeknya ada berapa. gitu Jadi di sini uh, ambil contoh, masukin sama-sama tiga. Udah gitu, objektifnya minimal. Terus uh, klik OK. Begitu nanti bakal keluar tampilan yang kayak gini. Nanti kalian masuk-masukin aja uh, cost atau profit uh, cost-nya ya. Berarti kalau karena ini tadi minimize, masukin masing-masing. Kayak di sini misalkan Adams, cost-nya kalau mungkin break day itu 11, itu kalian masukin masing-masing dari uh, soal, dari yang diketahui di soal. Udah gitu kalau udah beres, semuanya dimasukin, kalian tinggal klik solve di atas. Nah, ya, terus kalau misalkan kalian udah klik solve, yang bakal muncul itu tabel kayak gini dulu. Nah, tapi kalau aku pribadi, daripada uh, ngelihat tabel yang ini, bakal lebih gampang kalau misalkan kalian uh, klik Windows, terus nanti pilih yang assignment list. Nanti tuh bakal muncul kayak tabel kesimpulan. Mungkin boleh turunan lagi dikit, Van. Nah, ya. Ini nanti bakal muncul kayak gini nih, uh, si tabel assignment list-nya. Nah, ini tuh e, bisa jadi kita sebut sebagai tabel kesimpulan ya. Soalnya di sini tuh udah jelas banget. 
semuanya. Jadi cara bacanya di sini tuh berarti uh, si Adams ini bakal ditugasin ke F dengan kosnya 6, Brown, Brown itu bakal di assign ke E dengan kos 10, dan gitu Cooper itu bakal di assign ke D dengan kosnya 9 dan total kosnya total kos semuanya ini adalah 25. Min, uh, ya, jadi hasil minimumnya itu sebanyak 25 gitu. Udah sih kalau untuk assignment kayak gitu aja. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanya dulu dari materinya sebelum kita lanjut ke bahas soal gitu. Hmm, bener banget teman-teman boleh kalau misalnya masih ada yang bingung uh, langsung ditanyain aja atau boleh uh, di chat nggak apa-apa iya kalau udah paham juga boleh kasih reaction juga ya teman-teman biar kita tahu juga gitu hmm, betul oke okay, thank you Kylie Okay. Kayaknya masih aman ya. Uh, kita langsung masuk ke soal aja kali ya, Jo. Ya, boleh. Kita uh, share screen Excel dulu ya, teman-teman. Oke. Okay. Mau kamu atau aku? Uh, dari aku boleh. Bentar ya. Oke. Okay. Udah kelihatan? Mm, aman, aman. Oke. Okay. Uh, paling agak di gede ini kecil. Oh iya. Bentar ya. Oke. Okay. Jadi ini untuk soal yang pertama, uh, simplex ya. Jadi di sini tuh, Serawing CV dia produksi beberapa baju anak balita. Nah bajunya, baju anak balita yang lagi digemari itu ada tiga, ada kaos, celana, sama overall. Nah, jadi di sini udah ketahuan nih, kalian udah bisa dapet tiga variabel di sini. Jadi, uh, aku langsung uh, masukin aja yang kaosnya tuh aku kasih X, celananya tuh aku kasih Y, sama overall Z. Kalian kalau misalnya mau, nggak mau X, Y, Z, atau misalnya mau X1, X2, X3 juga boleh, nggak apa-apa. Terus kaos dijahit selama 10 menit dan dirapikan 1 menit. Nah, jadi ini, uh, oh, aku lanjut dulu aja. Celana dijahit selama 8 menit dan dirapikan selama 3 menit. Terus kalau overall, jahitnya itu 12 menit dan dia nggak perlu dirapihin. Terus secara wing CV juga dia punya penjahitnya tuh sebanyak 20 penjahit dan uh, 5 pekerja ya perapihan. Yang masing-masing kerjanya tuh minimal lima jam setiap harinya. Terus setiap hari baju overall tuh maksimal produksinya seribu unit per hari. Berapa biaya produksi untuk kaos itu enam ribu. Kalau celana dia sembilan ribu dan kalau overall empat belas ribu. Nah yang pertama eh, kalian harus buat dulu permodelannya. Berarti tadi kan udah nemu tuh variabelnya. Kalian bisa langsung cari buat constraintnya. Nah, yang pertama itu bisa dari uh, kegiatan yang jahit. Nah, jadi yang 10 menit itu 10X, soalnya kan kaos. Terus kalau yang celana itu 8, jadi tambah 8Y. Terus uh, yang overall Z itu tambah 12. Terus tadi kan ada kata-kata maksimal ya. Berarti lebih besar sama dengan... Oh, enggak. Maaf. Uh, boleh scroll lagi ke atas, Bill? setiap hari oh yang maksimal itu overall yang minimal oh yang penjahit itu benar-benar minimal minimal berarti lebih besar sama dengan 6000 itu dapat dari 20 penjahit 20 dikali uh, 5-nya tuh 5 jam terus kalian harus ubah ke menit soalnya kan harus nyesuaiin uh, semua satuannya jadi dapat 6.000. Terus berikutnya yang buat terapi itu eh, tadi berarti dari yang kaos dia cuma eh, satu, satu menit ya. Berarti X tambah yang celana tuh 3Y. 
nah kalau overall dia nggak perlu dirapihin ya udah jadi biarin aja uh, ini juga sama minimal ya berarti lebih besar sama dengan 5 pekerja berarti 5 dikali minimal 5 jam kali 5 terus kali 60 ubah ke menit terus uh, berikutnya yang overall itu maksimal diproduksi 1000 unit berarti Z kurang dari sama dengan 1000 terus ini yang jangan sampai lupa ini kalian harus selalu masukin uh, yang apa ya kayak namanya bukan validasi apa ya pokoknya harus yang x y z itu lebih besar sama dengan nol pokoknya setiap variabel itu harus lebih besar sama dengan nol nah terus kalian ubah bentuknya ke yang sebelah kanan itu yang tadi ditambahin slack atau di minus slack tambah artificial gitu ayah nah, yang itu terus jangan lupa buat Uh, fungsi objektifnya juga tadi kan katanya dia pengen biayanya tuh yang optimal kalau biaya tuh biasanya mm, z nya tuh z min gitu sama dengannya tinggal masukin dari yang tadi kalian udah ubah ubah gitu sebelumnya sampai sini ada yang uh, mau ditanyain dulu nggak sebelum masuk ke tabelnya Oke, okay, kayaknya belum ya. Oke, okay, langsung lanjut masuk aja ke tabel inisial. Nah, ini um, ya dibuat dulu kayak gini, solmix-nya, CD-nya. Nah, ini aku masukin M tuh karena ini kan aku ngerjainnya di Excel ya. Dan ngerjain di Excel juga um, mudahin sih. Jadi, M-nya tuh aku taruh ibaratin 100 ribu sih biar entar. Kenapa? Biar CJ min CJ-nya tuh ketahuan nilai mana yang paling minimum, ya, min mana yang paling uh, terbesar gitu, yang benar-benar paling kecil banget min ya. Gitu. Nah, ini kalian masuk masukin aja setelah tadi udah dapet tabel angka-angkanya. Masuk-masukin hmm, ke setiap kolomnya itu. Uh, jangan sampai salah juga masukinnya. Terus uh, dapat dihitung Z-nya itu dapat dari uh, ini misalnya yang untuk kolom yang X dulu ya. Cara nyarinya tuh uh, itu 10 uh, dikali yang permisalan dari aku itu 100 ribu ditambah 1 dikali 100 ribu tambah 0. Tapi kalau yang tertulis di lembar jawabannya mah jadi 11 M sih. Jadi 10 kali M tambah 1 kali M gitu. Jadinya 11 M. Gitu sih seterusnya sampai ke yang belakang-belakangnya. Dan kalau untuk yang CJ min CJ-nya tinggal yang eh, angka yang di atas X-nya itu. Misalnya yang kolom X kan di atasnya ada angka 6000 tuh. Nah berarti 6000 dikurangin sama hasil ZJ-nya. Gitu. Jadi ketemu eh, 6000-11M atau kalau misalnya mau dimasukin biar tahu ini tuh angkanya segi, seberapa ini sih. Nah ini angkanya tuh yang min 1.094.000 itu. Gitu. Nah terus ini kan udah ketahuan tuh semuanya hasilnya. Kalian buat tentuin pivot kolomnya. Tadi yang udah aku bilang sebelumnya. Kalau Z min itu pilih yang paling min, yang paling kecil banget min ya. Ketemu yang kolom Z itu. Nah terus uh, boleh agak geser ke kanan, ya. Nah, uh, oke. Okay. Nah berarti kan sekarang tinggal cari pivot rownya. Nah kalian berarti harus hitung dari yang key, tabel key itu dibagi sama masing-masing uh, angka di pivot kolomnya. Jadi ini kan uh, 6000, terus dibagi 12, ketemu 500, terus sisanya juga sama. Terus pilih angka mana tuh yang paling minimal. Ternyata 500 kan, nah, berarti itu jadi pivot row-nya. Gitu. 
dan untuk pivot numbernya sendiri di yang 12 itu, yang pertemuan itu. Pertemuan antara pivot kolom sama baris. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, okay, belum ada. Berarti lanjut dulu ya. Nah, ini masuk ke yang tabel iterasi satu. Berarti yang tadi baris yang kepilih buat jadi pivot row diganti sama kolom yang tadi. Jadi diganti sama Z. Terus cara buat mengisi angka-angkanya tuh, kalau misalnya yang tadi pivot yang baru, boleh sambil di scroll ke atas deh. Ah, Oke, okay. tadi kan berarti e, ngegantiin yang baris yang paling atas tuh, yang ada 10, 8, 12. Nah itu angka-angka e, barunya tuh dapat dari yang kalau misalnya X dulu nih, berarti itu dari 10 dibagi sama pivot numbernya, 12. Dapat segitu. Sisanya juga sama kayak yang Y8 itu dibagi sama 12 itu. Terus buat tabel-tabel yang sisanya pakai yang tadi yang rumus yang ada di modul. Berarti hmm, angka di baris lamanya berapa dikurangin sama angka di atas atau bawah uh, pivot numbernya dikali sama baris uh, pivot baris yang barunya gitu. Tapi untuk yang eh, angka di atas atau bawah yang dikali sama eh, yang nilai barunya itu harus dalam kurung dulu gitu. Eh, terus nanti dicari juga set dia sama CJ min set nya Ternyata ini eh, masih ada eh, nilai minnya. Berarti kalian harus cari lagi entar ke iterasi berikutnya. Nah, ini ketemu yang paling min tuh di kolom yang Y. Ini jadi pivot kolom. Terus buat uh, pivot row-nya, uh, oke, okay. ini angka key-nya dibagi sama masing-masing angka di kolomnya. Jadi ini 500 dibagi sama 0,6667. <tuh> Dapat yang 750. Gitu seterusnya. Uh, terus pilih yang paling kecil. Tapi jangan yang minus ya. Berarti yang 500 gitu. Terus lanjut ke yang iterasi ketiga. Nah ini berarti yang baris yang tadi diganti sama Y. Nah yang A2 diganti sama yang Y. Tuh. Buat cara ngisinya juga sama. Pakai yang tadi rumus-rumus itu. E, buat isi yang baris pivot barunya sama yang baris-baris sisanya. Terus kalian ntar cari lagi set J sama CJ min set nya Dan ini ternyata eh, X, Y sama Z-nya tuh oh, karena kebetulan sebenarnya ini masih ada minusnya. Tapi kebetulan di soalnya tuh dia cuma minta sampai tabel iterasi 2. Jadi kalian sampai di sini aja gitu. Untuk simplex, uh, segitu sih. Ada yang mau ditanyain nggak? Teman-teman, kalau misalnya mau nanya, boleh aja langsung raise hand atau langsung open mic juga boleh. Ada yang mau nanya kira-kira? Kalau udah paham, boleh juga kasih reaction-nya aja. Kayaknya boleh dilanjut dulu aja ya, Pan. Oke, okay, berarti uh, dilanjut dulu ke yang sensitivity analysis aja. Oke, okay, uh, selanjutnya kita bakal coba soal yang udah ada di modul yang tentang sensitivity analysis. Oke, okay, ini soalnya agak panjang ya, teman-teman. Uh, jadi di sini soalnya, Uh, ceritanya di salah satu kantin di area Unpar itu ada menjual nasi bakmoy, nasi lengko, dan nasi bakwan. Nah, uh, itu ada 
kayak semacam resepnya ya nasi bakmi terbuat dari apa nasi lengko terbuat dari apa dan nasi bakwan itu terbuat dari apa nah di sini tuh ada resep uh, lengkapnya ada nah, gitu uh, di sini juga ada keterangan nasi bakmi dijual dengan harga dua belas ribu begitu nasi lengko uh, ini untuk lengkapnya keterangannya dijual dengan harga sepuluh ribu udah gitu nasi bakwan itu dijual dengan harga lima belas ribu Nah, artinya kalau misalkan ini sebenarnya dari sini kalian udah bisa nentuin goals-nya itu mau apa. Karena dari tadi kita ngomonginnya jual ya. Ini nasi bakwan dijual berapa, nasi lengko dijual berapa, nah, terus nasi bakwan dijual berapa. Itu artinya kalian bisa langsung simpulin kalau misalkan ini memang mau cari goals-nya itu penjualan maksimal. Jadi artinya goals-nya adalah maksimize ya, teman-teman. Uh, terus dari udah gitu coba kita lanjut dulu ya uh, untuk resepnya kita keep dulu nah terus untuk yang selanjutnya karena kantin ini terletak di dalam gedung perkuliahan maka nggak boleh ada aktivitas masak nih di kantin artinya semua bahan masakan harus udah dipersiapin dulu di rumah biar menu biar waktu di kantin itu tinggal meracik aja nah setiap hari itu hanya tersedia nasi sebanyak seribu porsi karena keterbatasan kapasitas rice cooker. Nah, di bagian ini tuh artinya kalian di paragraf ini tuh udah mulai ngomongin tentang constraint ya, teman-teman. Udah ngomongin tentang batasan-batasan yang ada dari uh, supaya se- dari persamaan yang kita mau capai. Begitu setiap hari pemilik hanya membeli 50 potong tahu dan 90 potong tempe yang akan digoreng terlebih dahulu di rumah. Dan gitu ada bakso dan bakwan, pemilik itu akan membeli masing-masing 50, 50 buah dari pasar. Dan gitu untuk kuah kaldu ayam, itu akan digunakan untuk di nasi bakmoy sama nasi bakwan, itu dibuat langsung sama pemilik kantinnya. Udah gitu, karena keterbatasan panci, eh, si kuah kaldunya ini tuh cuman bisa dibuat 1200, eh, 120 sendok sop kuah yang bisa dihasilin buat kuah kaldu ayamnya. Nah, terus buat kecap sama sambal, pemilik itu bawa masing-masing satu botol setiap harinya. Satu botol kecap itu biasanya cukup 300 sendok makan, sedangkan satu botol sambal itu cukup untuk 400 sendok teh. Nah, untuk bumbu kacang sama kerupuk e, di nasi lengko itu nggak dianalisa ketersediaannya. Nah, dari soal ini, pertama yang kalian harus tentuin itu variabelnya. Variabelnya ada apa aja, e, kita harus refer lagi dulu ke si e, persamaan objektifnya ya. Si persamaan objektifnya kan tadi dari tadi ngomongin tentang penjualan. Nasi bakmo dijual berapa, nasi lengko dijual berapa, nasi bakwan dijual berapa. Artinya, kalau kita mau mencapai maksimum penjualan, berarti kan nasi bak, e, penjualan nasi bakmoy ditambah penjualan nasi lengko ditambah penjualan nasi bakwan. Nah, artinya dari situ, e, nasi bakmoy, nasi lengko, sama nasi bakwan itu sebagai variabel dari e, persamaan di soal ini. Di sini, aku misalin nasi bakmoy itu A, nasi lengko itu B, sama nasi bakwan itu C. Begitu uh, goalnya kayak yang tadi aku bilang, ini maximize sales, karena berhubungan dari tadi ngomongin penjualan ya, teman-teman. Terus untuk objektif fungsinya, ambil dari harga tiap uh, harga tiap variabelnya, yang tadi nasi bakmo ini selain kurang nasi bakwan. Karena nasi, nasi bakmo itu 12.000 ribu, berarti 12.000 ribu A, ditambah 10.000 ribu nasi lengko, nasi lengko kan 10.000 ribu, uh, tambah 10.000 ribu. Tambah sepuluh ribu B, terus ditambah lima belas ribu C. C itu nasi bakwan. Udah ketemu sampai objektif fungsinya. Nah, udah gitu buat constraint-nya. Buat constraint-nya ini, eh, balik lagi kita ambil dari paragraf yang ini ya, yang mulai dari karena kantin ini. Buat nasi itu eh, A plus B plus C lebih kecil sama dengan seratus. Dapat dari mana? Dapat dari resep yang tadi, teman-teman. Dari, dari resep yang ini. Nih. Di resep itu kita harus lihat e, nasi bakmoy, nasi lengkong, nasi bakwan itu butuh nasi seberapa banyak. Nah, di sini kan 
e, nasi bakmi butuh satu nasi, nasi lengko butuh satu nasi, nasi bakwan butuh satu nasi. Nah, artinya A plus B plus C lebih kecil dari 100. Lebih kecil dari 100 itu dari ini, dari paragraf ini. Soalnya hanya tersedia nasi sebanyak 100 porsi karena keterbatasan kapasitas rice cooker. Harus lebih kecil dari lebih kecil sama dengan 100. Terus yang selanjutnya itu tentang tahu. Nah, kalau tahu ini kita lihat lagi ke resep yang butuh tahu itu uh, nasi apa aja nih. Nah, kalau misalkan untuk tahu, di sini yang perlu tahu itu ada nasi bakmoy, sebanyak dua tahu, sama nasi lengkok sebanyak satu tahu. Nasi bakwan itu nggak perlu pakai tahu. Jadi, tahunya itu sebanyak 2A plus B lebih kecil dari 50. 2A itu dari sini, ada dua tahu dari nasi bakmoy, udah gitu yang B itu dari sini satu tahu kayak gitu lebih kecil sama dengan 50 lebih kecil sama dengan 50 dari paragraf yang ini nih ya yang setiap hari pembeli kantin hanya membeli 50 potong tahu terus buat tempe sama cari lagi ke resep itu yang butuh tempe itu apa itu ada di nasi lengkok sebanyak satu setengah tempe Artinya satu setengah B lebih kecil dari lebih kecil sama dengan 90 sama dari sini juga yang pembeli kantin hanya membeli 90 potong tempe. Udah gitu bakso, udah gitu bakso sama lagi lihat ke resep yang butuh bakso itu cuman di nasi bakwan. Sebanyak dua bakso jadi masukin 2C lebih kecil sama dengan 50. 50 dari balik lagi dari paragraf ini juga yang pembeli akan mem Pemilik kantin akan membeli masing-masing 50 buah dari pasar. Nah, buat bakwan juga balik lagi. Di sini, 2,5 bakwan. Lebih kecil sama dengan 50. Dari paragraf ini juga. Udah gitu buat kuah. Itu kita lihat lagi yang butuh kuah apa. Ada di nasi bakmoy, 2 kuah. Sama nasi bakwan, 4 kuah. Jadi, 2. 2A plus 4C lebih kecil dari 100, lebih kecil sama dengan 120. Dari sini nih, yang kuah kaldu ayam, e, karena keterbatasan panci yang digunakan, jadi cuma bisa menghasilkan 120 sendok sop kuah buat kuahnya. Begitu kecap, e, kita cari lagi di resep yang butuh kecap itu apa, ada nasi bakmoy sama nasi lengkok. 2, berarti 2A plus 5B lebih kecil sama dengan 300 dari sini. 300-nya lebih kecil sama dengan 300-nya. Dan yang terakhir itu sambal. Yang butuh sambal itu ada nasi bakmoy sama nasi bakwan. E, jadi 2A plus oh, nasi lengko. Nasi lengko juga ada ya, teman-teman. 3 sambal. Jadi 2A plus 3B plus 2C lebih kecil sama dengan 400. Sama ambil dari paragraf ini juga. 400 sendok teh. E, itu dulu mungkin variabelnya. Variabel goal, objective function, sama constraints-nya. Sampai sini mungkin ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang kurang jelas gitu nggak dari soalnya? Teman-teman, kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh langsung aja on mic atau raise dulu juga boleh. Kalau malu-malu, boleh di chat dulu, nanti dibantuin juga buat uh, bacain pertanyaannya. Kira-kira ada yang mau ditanyain? Atau teman-teman okay. kali ya? Iya, aku lanjut dulu aja dulu berarti ya, teman-teman. Nah, dari sini tuh bakal kita masuk ke Pongki M. Mungkin biar lebih kebayang juga, aku bakal langsung share screen dari POMKI M-nya ya. Sebentar. Nah, ini buat uh, POMKI M-nya. Nanti kalian uh, bakal pilih, kalau pertama kali bakal pilih modul, udah gitu pilih linear programming aja ya, teman-teman. Di sini aku udah nyiapin dulu supaya nggak makan waktu juga. Nah di sini tuh tadi balik lagi ke yang soal tadi kan kita mau maximize penjualan, mau maximize penjualan tadi A itu nasi lengko, E A itu nasi bakmoy, B itu nasi lengko, C itu nasi bakwan. 
harganya 12.000, 10.000 sama 15.000. Ini buat uh, objektif fungsinya. Jadi di sini ada uh, 12.000 A plus 10.000 B plus 15.000 C. Terus uh, masukin yang tadi uh, constraint-constraintnya yang nasi A plus B plus C dikecil sama dengan 100. Begitu yang tahu itu 2A plus B lebih kecil sama dengan 50. Dan seterusnya sampai yang sambal. 2A plus 3B plus 2C lebih kecil sama dengan 400. Mungkin buat masuk-masukin ke ininya mah uh, udah gampang lah ya teman-teman. Udah bisa pasti. Nah kalau gitu kita langsung klik solve. Nah, dari klik solve ini bakal muncul uh, kayak gini. Pertama-tama buat solusinya dulu. Buat solusinya kita tahu uh, nasi yang A itu, nasi Bamo itu bakal diproduksi sebanyak 0. Kalau mau penjualan yang maksimum. Nasi B mau diproduksi sebanyak 50. Dan nasi C mau diproduksi sebanyak 20. Dengan nanti hasil penjualan maksimalnya itu 800 ribu di 800.000 di maksimal maksimal penjualan ya. Ya, ya 800.000. Nah, dari sini kita bakal cari uh, sensitivitasnya. Di Windows, terus klik yang ranging. Nah, ini buat uh, tabel si tabel analisisnya, sensitivity analysisnya. Nah, mungkin kalau dari POM QM-nya aman, teman-teman. Nggak ada yang bingung. Oke, aku anggap aman dulu ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan ada yang mau nanya, boleh langsung chat aku. Uh, langsung chat, mau, di mau direct message boleh, mau ke everyone juga boleh. Oke. Okay. Karena uh, si tabel ini tuh udah aku screenshot juga di Excel. Jadi gara-gara karena pertanyaannya juga udah aku copy di Excel. Jadi kayaknya lebih baik kita balik lagi dulu ke Excel ya. Oke. Okay. Nah, dari yang tadi kita dapat itu. Kan ini nih solusinya yang tadi sama. Uh, nasi yang A itu sebanyak 0, yang B itu sebanyak 50, yang C itu sebanyak 20 dengan uh, penjualan maksimal itu 800.000. Nah, terus di sini ada hasil tabel sensitivity-nya yang tadi juga, yang dari yang tadi aku screenshot. Nah, udah gitu kita masuk ke pertanyaan. Nah, teman-teman boleh ngecek juga nih pertanyaannya kan tadi ada juga di modul. Boleh sambil buka modulnya juga. Nah, pertanyaan yang A Pertanyaan A itu bantulah pemilik kantin untuk menemukan kombinasi penjualan menu agar dihasilkan pendapatan yang optimal dan tentukan juga pendapatan per hari dari pemilik kantin. Nah, kombinasinya itu tadi balik lagi ngambil dari solusi ini ya teman-teman. Ini dari solusi ini yang berarti nasi mau dibuat sebanyak 0, nasi lengko dibuat sebanyak 50, sama nasi bawan dibuat sebanyak 20. Dengan total pendapatan per harinya itu 800.000. Ya tinggal ambil dari solution di tabel awal kalau buat yang ini. Oke, terus kita ke pertanyaan B. Di pertanyaan B itu pemilik merasa bahwa bawaan tiap harinya itu terlalu berat. Berikan saran apa yang bisa dikurangi dari bawaan pemilik kantin dan berapa banyak pengurangan. Nah, buat bawaan yang bisa dikurangin itu diambil dari tabel yang constraint ini. Tabel yang constraint ini di kolom select atau surplus. Nah, di sini kan ada nih kelihatan kalau nasi itu ada surplus sebanyak 30, tempe sebanyak 15, bakso sebanyak 10, kuah sebanyak 40, kecap sebanyak 50, sama sambal 210. Nah, itu berarti bawaan-bawaan yang bisa dikurangin sama pemilik kantin biar biar nggak uh, terlalu berat. Jadi, ngambilnya dari tabel yang select atau surplus ini. Begitu yang ketiga, yang ketiga uh, pemilik kantin merasa bahwa tahu yang dipersiapkan setiap harinya kurang. Apakah pendapatnya itu betul? 
apabila betul, terus berapa banyak tahu yang harus ditambah dan berapa harga maksimal untuk membeli tambahan tahu tersebut. Nah, kalau buat yang ini, kita ambilnya dari kolom uh, upper bound, upper bound dari yang tahu. Ini kan sebanyak 60 ya. Jadi, uh, memiliki penambahan tahu itu, karena sekarang kita udah punya 50 tahu, berarti pemilik kantin masih bisa nambah sebanyak 10 buah. Gitu. Sama harga maksimalnya itu ngambil dari dual value-nya ini. 10 ribu. Jadi harga maksimalnya di setiap tahunnya itu 10 ribu. Oke, mungkin sampai pertanyaan C dulu deh. E, dari teman-teman ada yang bingung nggak? Kalau misalnya ada yang bingung, langsung aja nggak apa-apa untuk langsung nanya juga. Oke, aku lanjut dulu ya. Kalau gitu, gitu ke pertanyaan yang D. Pertanyaan yang D ini, menantu dari pemilik kantin saat ini sedang hamil tua dan tiba-tiba menghidam nasi bakmoy. Jadi, kalau misalkan akhir nasi bakmoy ini dibuat, berapa pengurangan pendapatan dari pemilik kantin dan pendapatan perharinya itu jadi berapa? Nah, ini tuh ngambilnya dari uh, tabel variabel yang bagian reduce cost. Jadi di sini setiap A ini dibuat atau nasi bakmoy ini dibuat sebanyak satu buah akan ngurangin penjualan kita sebanyak 8000. Nah, jadi dari situ pendapatan per hari dari pemilik kantinnya juga jadi berkurang 8000. Jadi uh, tadi kan 800000 dikurangin 8000 jadi pendapatan per harinya 792000. Begitu kita masuk ke pertanyaan E. Kalau di pertanyaan E ini uh, ada pendapat dari pemilik kantin yang lain bahwa untuk meningkatkan pendapatan sebaiknya naikkan harga nasi bakmoy menjadi 18000. Apakah pendapatan eh, apakah pendapat ini benar? Nah, eh, ini tuh pendapatnya nggak benar. Kenapa? Karena kalau mau Uh, ini angelnya nge-freeze ya. Ya, pan kayaknya nge-freeze angelnya. Oke, okay, kalau gitu uh, aku coba lanjut dulu aja deh ke yang uh, transportation dulu aja kali ya. Oke, okay, bentar. Aku izin share screen. Oke, okay. uh, jadi uh, sambil nunggu Angel balik dulu, aku bahas dulu ke transportation aja ya. Jadi ini ada PT Taruno, itu dia memproduksi makanan ringan di uh, empat pabrik, yaitu ada di kota L, M, N, sama O. Jadi uh, ini tuh empat pabrik ini jadi um, supply-nya berarti. Terus dari empat pabrik ini tuh akan dikirimin ke supermarket langganan. Ada di supermarket P, K, sama R. Jadi P, K, R ini uh, destination-nya. Terus harga penjualan buat snack-nya tuh akan sama di semua, semua supermarket. Yaitu 35000 per kantong. Nah saat ini mereka tuh sedang memasang harga untuk dapat majang snack-nya. Kalau di kota P itu 14000 kalau di Ki itu 13 13500 dan kalau di R itu dia 15000. Nah, PT Taruno juga harus mikir ini gimana pengiriman setiap kantongnya tuh dari seluruh pabrik ke masing-masing supermarket. 
pengiriman dari masing-masing pabrik itu memberikan ada biaya transport per kantong makanan ringan. Dari pabrik L ke yang P ini 7,9. Kalau dari Q dari L ke Q itu 5,2 ribu. Kalau dari L ke R itu 9.600. Terus dari M ke P itu dia 9.500. Terus dari M ke Q ini 7.600. Sama dari M ke R itu 7.100. Terus kalau dari pabrik N ke P itu 8.400. N ke Q 7.500 sama ke R-nya 7.200. Terus kalau dari yang O ke P itu 8.000, ke Q 6.400, dan ke R-nya itu 7.400. Terus didapatkan bahwa pabrik L itu dapat buat 2.130 kantong, kalau M itu 1.970, N itu 2.040, dan kalau O dapat buat 2.200. Sedangkan permintaan, nah ini berarti masuknya nanti entar demand, ini... 2.900 di P, 4.840 di Q, 1.900 di R, terus keadaan, nah ini ada tambahan, saat ini keadaan pengiriman dari pabrik M ke R itu sedang terhalang, sehingga nggak bisa dilakuin pengiriman. Terus supermarket Q juga lebih milih buat dapat pengiriman dari pabrik M sama N aja. Nah, yang ditanyanya, buat permodelan, Uh, buat dapat total profit yang optimal itu berapa sama uh, total profitnya berapa sama solusi optimalnya itu uh, gimana nah ini buat permodelannya nah ini kan karena tadi kan ada harga jual sama ada kayak HPP-nya gitu kan berarti kalian harus cari profitnya dulu jadi dengan harga jual dikurangin sama masing-masing biayanya gitu misalnya kayak yang dari misalnya L ini ya L ke P. Tadi kan dia bilang penjualannya sama tuh setiap ini, 35 kan. Dikurangin ini tadi dia L ke P itu 7.900, tapi kenapa ada ditambahin soalnya ini dia harga untuk majang snacknya. Jadi harus ditambah sama 14.000. Jangan langsung eh, biaya transportnya. Tapi kalian harus tambahin sama biaya buat majang snacknya ketemu 13,1 e, buat semuanya kalian cari terus e, masukin juga demandnya sama supplynya terus tadi ada tambahan kan e, yang nggak boleh tuh tadi M ke R ada sedang terhalang nah ini jadi rute terlarang terus yang C juga dia milih buat dapat pengirimannya dari M sama N aja berarti uh, ini maaf ini ada salah kayaknya pokoknya yang uh, gak bisa ini tuh uh, di jadi rute terlarangnya gitu oke okay. uh, sampai buat tabel ininya ada yang masih bingung gak buat nentuin uh, apa cari-cari uh, angkanya gitu. Oke, okay, kayaknya uh, masih aman ya. Aku lanjut dulu. Uh, ini kalian bisa langsung cari aja sih penyelesaiannya di POM QM. Jadi kalian masukin tadi sources-nya kan ada, ada 4. Jadi 4. Terus number destination-nya juga 3. Oh ya, kalian harus pilih modulnya yang transportation dulu ya, baru isiin yang ini. Terus objektifnya karena dia pengen total profit optimal, jadi pilihnya yang maximize. Terus klik oke. Okay. Terus nanti uh, ini ke sini. Kalian masuk masukin aja. Ini uh, sources sama ininya. Kalian bisa ganti kayak gini tuh. Biar kalian nggak bingung juga masuk masukinnya. Nah, terus buat yang tadi router-router terlarang, kalian harus ganti jadi uh, karena ini maximize, kalian harus 
isi yang ternegatif mungkin. Jadi aku di sini masukin min 9999 gitu. Kebalikannya kalau misalnya ntar ditanya minimize, kalian isi rute terlarangnya itu sama yang terbesar, terbesar mungkin. Jadi isi 9999 gitu. Setelah isi ini, kalian klik solve. Ntar uh, ketemu gini. Kayak yang tadi juga, uh, dami-nya tuh bakalan muncul pas uh, seabis udah diklik uh, solve. Jadi kalian nggak perlu bikin dan tambahin buat masukin dami gitu. Ini, uh, nah ini buat solusi optimalnya sama total profitnya tuh ketemunya yang ini 111 874 dapat dari yang sini. Terus buat ininya solusinya yang ini LKP dia 2130. Terus yang M ke key-nya tuh ada 1970. Sama yang N ke key ini 2040. Terus ada eh, yang dari O ke P 770 sama yang dari O ke R itu 1430. Nah ini ada muncul dami. Kalau misalnya daminya tuh yang di sini, berarti dia tandanya nggak terpenuhi gitu permintaannya. Kinya nggak terpenuhi ada 830. Kalau yang R-nya dia ada nggak terpenuhi 560 gitu. Kalau misalnya muncul yang di sini, dia artinya nggak terpenuhi demand-nya. Tapi kalau misalnya yang di kolom gini daminya, itu artinya eh, kelebihan supply gitu. Eh, dari yang KM udah sih sampai yang ini doang. Eh, Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Kayaknya Enjo udah udah balik juga ya? Ya kan. Oke, kayaknya uh, masih belum ya. Uh, boleh mau dilanjutin yang tadi dulu, Jo? Uh, selesai ini aja kan, Bapak. Nanti Ya, nggak apa-apa yang share screen. Beresin yang tadi, yang transport aja dulu, Wan. Biar ini, biar sekalian beres. Di Atau udah beres tadi? Tadi udah beres sih, udah sampai pong KM. Oh, tinggal ke hasil ya? Hmm, hasilnya udah sih, udah udah ketemu. Solusi okay. sama total profitnya berapa. Oh, okay. ya udah boleh ke yang tadi aku lagi. Sorry ya teman-teman, tadi aku kelempar. Uh, tadi sampai yang ini bukan? Sampai yang E ya? Tadi, iya. Oke, okay, aku lanjutin ya. Uh, sampai yang E ini mungkin aku ulang lagi. Misi tadi uh, putus-putus atau ngelek. Uh, di sini ada pendapat dari pemilik kantin yang lain. Kalau untuk meningkatan pendapatan, sebaiknya naikkan harga nasi bakmoy menjadi 18000 Apakah pendapatan apakah pendapat ini benar? E, pendapat ini nggak benar. Kenapa? Karena kalau misal, karena di sini kita lihat ke e, upper bound dari nasi bakmoy. Nasi bakmoy itu upper bound-nya ada di 20000 Artinya kalau misalkan e, harga si nasi bakmoy ini masih antara min infinity sampai 20000 artinya itu nggak akan merubah pendapatan si pemilik kantin. Jadi kalau misalkan mau merubah pendapatan si, si pemilik kantin itu minimal harus dinaikin sampai dua puluh ribu satu rupiah. Gitu. Jadi untuk yang pertanyaan ini kita lihatnya ke kolom variabel di tabel variabel yang bagian upper bound gitu. Terus ke pertanyaan selanjutnya yang F untuk di sini untuk memperingati di Snatalis Unpar, pemilik kantin memberikan diskon untuk setiap pembelian nasi lengkok. Berapa diskon yang bisa diberikan oleh pemilik kantin? Nah, diskon yang bisa di, 
berikan sama pemilik kantin ini dilihat dari original value sama lower bound dari variabel nasi lengko. Nah, original value dari nasi lengko itu, nasi lengkoan yang B ya, itu 10.000. Lower bound-nya itu paling rendahnya di 6.000. Artinya, kalau biar pendapatan tadi yang 800.000 itu nggak berubah, kalau misalkan kita mau ngasih diskon, tinggal 10.000 dikurangin 6.000. 10.000 dari original value nasi lengko, 6.000 dari lower bound nasi lengko. Artinya, diskon yang bisa kita kasih itu sebanyak 4.000. Dan besar diskonnya itu tinggal 4.000 dibagi 10.000 dari harga aslinya ya, 10.000 dikali 100. Jadi diskonnya sebesar 40%. Oke, aku lanjut ke pertanyaan G ya. Di sini uh, ada tukang bakwan keliling yang tiba-tiba menawarkan bakwan jualannya kepada pemilik kantin. Dia menawarkan dengan harga Rp5.000 per buah. Pemilik berencana membeli 10 buah. Tapi setelah berbincang-bincang, ternyata karena tukang bakwannya pengen cepat pulang, barang dagangannya itu ditawarin dengan harga Rp3.800 per buah. Asalkan seluruh bakwannya itu diborong sama pemilik kantin. Nah, saat ini tuh tersisa 20 bakwan di gerobaknya si tukang bakwan itu. Nah, di sini pertanyaannya, pilihan mana yang sebaiknya diambil sama pemilik kantin? Beli, tetap beli satuan atau borongan? Nah, di sini sebaiknya pemilik kantin membeli 10 buah aja. Karena dengan harga per buahnya 5000 terus membeli 10 buah, maka persediaan bakwan menjadi 60 yang dimana kalau misalkan kita lihat tabel sensitivity-nya, di bakwan itu lower bound-nya, di eh, upper bound-nya di 62,5. Jadi 60 itu masih bisa. Masih bisa si harga bakwannya kan tadi kan 5000 ya. Itu juga di bawah dual value-nya. 5000 Jadi lebih baik beli sebanyak 10. Nah, tapi kan sebenarnya harga 3800 juga di bawah dual value-nya ya, yang 6000 tapi kenapa nggak beli itu? Karena di upper bound-nya. Karena kalau misalkan kita beri, beli 20, artinya itu udah ngelewatin upper bound-nya. Udah ngelewatin dari 6,2,5. Dan itu bakal ngubah persamaan kalian. Kalau misalkan kayak gitu, bakal ngubah hasil kalian. Dan kalian harus ngubah persamaan dari awal. Itu. Jadi sebaiknya pemilik kantin beli, beli sebanyak 10 buah dengan harga 5.000 gitu pertanyaan nah, ha karena kenaikan harga cabai yang terus terjadi harga sambal juga jadi meningkat budget untuk pembelian sambal itu hanya 20.000 yang biasanya cukup untuk membeli satu botol sambal nah tapi 20.000 itu sekarang cuma cukup beli setengah botol aja nah pemilik kantin ini sebaiknya nambahin budget buat beli sambal atau nggak perlu jawabannya itu nggak perlu karena lihat ke tabel sensitivity yang tadi di, cons, di tabel constraint bagian kolom slack atau surplus buat sambal itu masih ada surplus banyak 210 gitu jadi kita nggak perlu nambahin nambah beli sambal atau nambahin budget buat beli sambal itu karena di kita pun masih ada sisa 210 gitu udah gitu yang pertanyaan terakhir Kir, apabila ada orang yang hanya ingin beli nasi putih aja, ini sebaiknya pemilik kantin layanin atau enggak? Jawabannya, sebaiknya pemilik kantin tetap melayani, karena di tabel yang constraint, tabel sensitivity constraint bagian nasi, itu ada select atau surplus sebanyak 30, artinya kita tuh punya surplus atau kelebihan nasi sebanyak 30. Jadi artinya ya udah nggak e, apa-apa kalau misalkan mau dilayani aja yang pembeli itu. Udah sih e, pertanyaannya sampai i. Buat teman-teman e, dari pertanyaan-pertanyaan tadi ada yang bingung nggak? Atau ada yang e, kayak mau diulang gitu? Kenapa jawabannya gitu? Teman-teman, kalau misalnya ada yang bingung atau masih ada yang pengen ditanyain, boleh langsung aja open mic atau mau raising juga boleh ya, teman-teman. Benar banget.
atau kalau udah paham juga boleh banget kasih reaction ya teman-teman biar kita juga sama-sama tahu gitu kalian udah paham atau belum iya betul kalau udah paham juga boleh kasih reactionnya oke okay, deh thank you oke okay, berarti udah pah aku anggap udah paham ya teman-teman oke okay, boleh lanjut next one ke assignment ya oke okay. Nah, oke, okay, ke assignment. Nah, di sini karena soalnya uh, lumayan panjang ya, teman-teman. Kita pelan-pelan aja. Di sini ceritanya uh, tentang Zootopia. Uh, si Down Bell Letter ini tuh menyebarkan formula pembuat liar para penduduk Zootopia. Di sini, Chief Bogo dengan harus segera menugaskan batalion kepolisiannya untuk bisa ngamanin situasi. Bellwater ini udah nyebarin racun ke beberapa tempat di Zootopia, itu yang pertama di Gedung Wali Kota, Savannah Center, Sahara Square, Tundra Town, Pine Forest District, Little Rodensia, Mystic Spring Oasis, Zootanial Stadium, sama Sekolah Dasar Woodlands. Nah, didapatkan dari hasil laporan para penduduk setempat, terdapat 139 penduduk yang udah menjadi liar di Gedung Wali Kota, 101 penduduk liar di Savannah Center, 133 penduduk liar di Sahara Square, 102 penduduk liar di Tundra Town, dan 107 penduduk liar di Rainforest District. Begitu 109 penduduk liar di Little Rodensia, 115 penduduk liar di Mystic Spring Oasis, 102 penduduk liar di Centennial Stadium, dan 124 penduduk liar di Sekolah Dasar Woodland. Nah, angka-angka ini kita keep dulu ya, teman-teman. Uh, kita lanjut dulu ke uh, paragraf selanjutnya. Di sini, Chief Bogo telah membagi seluruh personel kepolisian menjadi beberapa batalion, yaitu ada batalion serigala, batalion gajah, kuda nil, jerapah, zebra, macan, macan tutul, singa, beruang, dan anjing. Setiap batalion ini terdiri dari jumlah anggota yang berbeda-beda. Batalion Serigala ini ada 85 personil kepolisian. Batalion Gajah itu ada 70 personil kepolisian. Batalion Kudanil ada 89 personel. Batalion Jerapah ada 81 personel. Batalion Zebra ada 65 personel. Batalion Macan ada 87 personel. Batalion Macan Tutul sebanyak 86 personel. Batalion Singa itu ada 90 personel. Batalion beruang itu ada 64 personel, dan batalion anjing itu ada 73 personel. Nah, angka ini juga kita keep lagi. Uh, angka-angka ini tuh nanti bakal masing-masing kita kurangin buat ke tabel awalnya. Karena kenapa di sini itu si goals dari si chief buku itu mau... Uh, apa ya mau karena di sini kan kalian lihat ya jumlah batalionnya itu jumlah personel di tiap batalionnya itu enggak se sebanding sama penduduk liarnya kan itu udah lebih dari seratusan semua ya buat penduduk liarnya berarti bakalan ada penduduk liar yang enggak ketangkap nah di sini berarti eh, goal dari si Chief Bogo ini mau supaya si penduduk liar yang nggak ketangkap ini tuh sekecil mungkin. Artinya, jadi uh, goals-nya itu minimais. Nah, di sini lanjut ke paragraf selanjutnya dulu. Anggota personel dari setiap batalion itu nggak boleh pisah dari batalionnya. Jadi, terus satu batalion cuma bisa sanggup nanganin satu lokasi. Dan satu lokasi juga harus cuma bisa ditanganin sama satu batalion. Terus setiap anggota batalion itu hanya dapat dengan satu penduduk liar. Jadi kalau misalkan kayak di batalion gajah, ini kan ada 70 personel, berarti dia cuma bisa uh, nangkep penduduk liar sebanyak 70 juga. gitu. Sehingga masih ada kemungkinan penduduk liar itu nggak ketangkep. Kayak gitu, uh, di sini ada tulisannya juga ya, nih, Chief Logo bertujuan mengoptimalkan jumlah penduduk liar yang tidak tertangkap. Optimal di sini, hati-hati ya teman-teman, artinya tuh bukan optimal 
paling banyak, tapi optimal di sini itu artinya uh, jumlah penduduk liar yang enggak tertangkapnya itu yang sekecil mungkin. Udah gitu, si Bogo juga menuliskan beberapa penunjuk lainnya agar perkondisian ini tuh berjalan lancar. Uh, batalion yang bisa ketunda tahun itu cuma ada batalion serigala, macan, macan tutul, singa, dan beruang. Karena mereka berbulu tebal. Artinya, bagi batalion yang lain, ketundra tahun itu prohibited route atau rute terlarang. Gitu. Sedangkan untuk di Sahara Square sama Savana Center, batalion kuda nil ini harus menghindari daerah tersebut. Soalnya mereka nggak tahan terhadap panas yang terlalu terik. Artinya, kuda nil itu, kuda nil ini nggak boleh ke Sahara Square sama Savana Center. Ini sama juga. Berarti ini prohibited route. Oke, okay, uh, pertanyaan pertama, bantulah Chief Bogo untuk penugasan. Sama pertanyaan yang B, apakah ada tempat yang tidak mendapatkan penanganan oleh batalion kepolisian? Atau adakah batalion yang tidak melakukan pengamanan? Nah, di sini uh, mungkin boleh turun sedikit, Van, ke bagian tabel batalion sama tempatnya. Nah, ya. Nah, di sini kan tadi e, dirangkum semua data-data yang ada tadi. Serigala ini e, kita singkat aja ya sebagai S, gajah sebagai G, kuda nil sebagai K, dan seterusnya. Nah, di sini jumlahnya tadi e, per batalionnya tuh 85, 70, 89, dan seterusnya. Sedangkan untuk tempatnya, Tempatnya itu ada gedung wali kota, Savannah Center, Sahara Square, dan seterusnya dengan uh, jumlah penduduk liarnya itu ada 139, 101, 133, dan seterusnya. Nah, di sini ini, antar bayon tempat ini juga ada perbedaan. Ada perbedaan uh, jumlah. Di sini batalionnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Batalionnya ada 10. Sementara buat tempatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Artinya sini ada special case. Jumlah batalion 10 sama tempat itu ada 9, itu artinya kan nggak sama ya antara supply sama demand-nya. Udah gitu, batalion yang bisa ke Tundra Town itu cuma batalion serigala, macan, macan tutul, singa, sama beruang. Itu ambil dari soal tadi. Sama yang ketiga, batalion yang nggak bisa ke Sahara Spare sama Savannah Center, itu ada kuda nil. Nah, di sini goal-nya adalah minimasi penduduk liar yang tidak tertangkap. Nah, buat tabel awalnya, sebelum kalian masukin ke POM QM, karena ini tentang penduduk liar yang nggak tertangkap, artinya eh, harus dikurangin dulu antara penduduk liar yang ada di tempat itu sama si jumlah batalionnya. Misalkan nih, yang pertama, singa, batalion, batalion singa. Di gedung wali kota itu kan tadi ada 139 jumlah penduduk yang nggak tertangkap, yang penduduk liar yang lepas gitu. Nah, artinya 139 ini kalau sama batalion serigala harus dikurangin 85. Makanya hasilnya di sini kita masukinnya 54. Terus lanjut misalkan ke Savannah Center, SC, ini itu penduduk liarnya ada 101, dikurangin lagi sama 85. Hasilnya jadi 16. Gitu seterusnya sampai semuanya keisi. Boleh geser, nah ya. Nah, terus di sini kan kelihatan ya ada perbedaan antara baris sama kolom. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan kalian manual, berarti harus kalian tambahin dami kayak di bawahnya. Cuman kalau misalkan kalian mau langsung ke POM QM, kalian tinggal copy tabel yang atas ini, masukin ke PM. Tinggal perlu tambahin dalam sendiri, tambah, e, karena nanti bakal otomatis langsung dari pong QM-nya. Oke, mungkin sampai situ dulu, e, sampai masukin ke pong QM-nya dulu deh. Dari teman-teman ada yang bingung nggak? Teman-teman, kalau ada yang bingung, boleh langsung aja nanya. Atau kasih reaction juga kalau misalnya masih aman. Kayaknya masih aman juga ya, Jel. Oke. Okay. Okay. Kalau gitu, 
aku langsung ke uh, hasil POM QM. Nah, yang tadi itu kan uh, tabel yang awal yang tadi itu tinggal di copy, kalian bisa langsung copy, langsung masukin ke POM QM-nya. Begitu nanti bakal keluar hasilnya itu kayak gini. Nah ya, hasilnya itu kayak gini dengan optimal cost-nya itu sebanyak 266. Eh, salah, 286. Artinya, eh, artinya itu tuh ada 286 penduduk liar yang nggak ketangkap. Dan itu tuh udah paling minimal banget. Nah, udah gitu, eh, boleh ke bawah lagi, Van, buat ke kesimpulan, sign menulisnya. Oke, okay. nah di sini kan tadi, eh, kalau misalkan kalian mau ke tabel ini, tinggal pencet Windows, terus eh, pilih yang assignment list ya, teman-teman. Eh, di sini bakal kelihatan ke CS ini si serigala bakal diassign ke SS atau SS2 Sahara Square ya kalau nggak salah. Ya betul Sahara Square. Eh, terus Batalion Gajah akan melakukan pengamanan ke Savannah Center. Batalion Kudanil bakal ke Zutenial Stadium. Batalion Jerapah bakal ke Little Rodensia, Batalion Zebra bakal ke Mystic Spring Oasis, Macan bakal ke Tundra Town, Macan Tutul akan ke Rainforest District, Batalion Singa melakukan pengamanan ke Gedung Wali Kota, Batalion Beruang itu uh, di sini kosong ya, artinya dia nggak ngelakuin pengamanan karena balik lagi ke tabel yang atasnya, yang awal solution, dia kedapatan assign-nya itu ke dami. Ya, artinya dia nggak akan e, bertugas ngelakuin pengamanan kemana-mana. Begitu yang terakhir, batalion anjing akan melakukan pengamanan ke sekolah dasar Woodlands. Nah, dengan total penduduk liar yang tidak terlengkap sebanyak 286. Nah, itu tuh udah ngejawab pertanyaan yang A, sama yang B juga sekaligus ya karena ada tempat yang e, bukan tempat sih bukan tempat yang tidak mendapatkan penanganan tapi ada batalion yang tidak melakukan pengamanan yaitu beruang gitu udah sih beres kalau untuk pembahasan e, soal yang assignment gimana nih teman-teman bingung nggak Soalnya agak panjang juga ya, jadi kayak harus pelan-pelan gitu ngerjainnya. Takut ada iya. yang kelewat gitu. Oke, boleh Garik mau nanya ya? Iya uh, kak, mau nanya yang simplex kak. Oke, boleh. Uh, itu kan kalau simplex kan uh, ada artificialnya. Uh, jadi kalau minimasi itu uh, pengalinya itu kan M. Kalau maksimasi jadi minus M atau tetap M kak? Hmm, tetap M, cuma bedanya tuh di ini, kalau misalnya minimasi kan nanti kalian cari tuh uh, hasilnya tuh uh, sampai iterasi berapa biar uh, nanti hasilnya nggak ada bilangan yang min, jadi hasilnya tuh yang benar-benar udah positif semua kebalikannya kalau max max tuh uh, yang tadinya positif kalian cari sampai iterasi berapa sampai hasilnya tuh nggak ada yang positif gitu Tapi kalau untuk M-nya mah tetap sama. Tetap, ya. Kalau artificial tetap tambah. Apakah menjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama, Gary. Ada lagi, Kak, yang ingin ditanyakan? Ya boleh yuk teman-teman karena aku dengar-dengar juga ada yang mau kuis ya minggu ini. Jadi kita manfaatin aja semaksimal mungkin nih di basement biar kalian sekalian belajar buat kuis juga. Benar banget. Kalau dulu pas kita itu UTS-nya 4 nomor, 4-4-nya SI, jadi... nomor 1 sama 2-nya itu kita uh, di linear programming, jadi di simplex sama um, sensitivity analysis, terus nomor 3-nya itu bahas transportation sama 
nomor terakhir assignment gitu ya benar tapi karena aku dengar dengar juga kalian UTS nya bakal ada PG ya 25 PG 2 SI mungkin bakal lebih mirip ke uas kita kali ya Van ya itu kan kita juga dulu PG SI eh uh, paling dari kalian nih kan kalau kayak SI kemungkinan besar kan kayaknya yang bakal keluar tuh yang transportation sama assignment ya kok kayaknya kalau buat buat e, dua materi itu dulu mungkin ada yang bingung nggak karena esai kan kalian benar-benar harus bikin sendiri ya dan jawabannya nggak ada pilihannya tuh mm-hmm, benar banget jadi e, kalau misalnya masih ada yang bingung e, boleh langsung ditanyain aja Mungkin uh, kalau dari soalnya sendiri, kalau linear programming tuh bisa dibilang kayak beda sendiri gitu sih. Soalnya kayak uh, LP kan kayak ada constraint gitunya kan. Kalau misalnya untuk transportation sama assignment, kalau transportation tuh kayak yang tadi contoh soal, jadi hmm, dari satu sources itu bisa ke beberapa destination tapi kalau misalkan assignment tuh bener-bener cuma dari satu ke satu gitu. Bener-bener. Sama di sini kan kayak kayak yang tadi tuh yang soal sensitivity analysis kan panjang banget ya, panjang banget dan kayak dan kalau dari pengalaman aku UTS sih buat yang sensitivity analysis itu soalnya nggak akan seribet seribet itu. Uh, malah kalau di UTS kita tuh dulu aku bagian soalnya si tabel sensitivity analysisnya ini udah ada udah ada di soal jadi langsung masuk ke pertanyaan aja gitu jadi sebenarnya kalau buat yang sensitivity analysis kayaknya kalian nggak perlu asal kalian udah ngerti kegunaan tiap-tiap kolomnya itu buat apa kalau kata aku kalau kalian udah ngerti itu sih menurut aku kalian aman pasti di sensitivity analysis benar banget jadi uh, pas Uh, udah disediain, ya, uh, nggak bantu banget sih buat jawab uh, pertanyaan-pertanyaannya gitu. Iya, benar. Terus mau nambahin paling kalau untuk yang transportation sama assignment, uh, untuk rute terlarangnya itu juga hmm, diperhatiin sih. Kayak kalau hmm, kasusnya, fungsi objektifnya tuh masih masih berarti untuk rute terlarangnya kalian taruh Uh, yang uh, min yang paling terkecil banget yang tadi min 9999. Tapi kalau misalnya kasusnya itu uh, yang itu maksimasi, kalau minimasi itu yang justru segede mungkin yang 9999 itu. Oke, ada yang mau nanya nih teman-teman? Tahu udah paham kah? Semuanya udah aman? Udah siap? Nanti mau kuis? Kayaknya udah pada siap. Udah siap kayaknya ya, udah pada paham. Paling uh, kalau dari aku sama Angel, kalian mm, sering-sering ini sih kayak uh, ngerjain latihan lagi, kayak dibaca-baca lagi buat cara-caranya, step-stepnya tuh gimana uh, terus baca soalnya juga um, pelan-pelan aja terus kalau misalnya ada kayak teori-teorinya gitu uh, itu dibaca aja juga soalnya kan katanya ada PG juga ya, jadi gak menutup kemungkinan ada juga sih muncul untuk teorinya kalau dari aku segitu sih Iya, dari aku juga udah sih. Kalau misalnya memang dari teman-teman gak ada yang mau nanya, berarti udah kali ya, kita cukupin buat basement akabinya. Oke, aku stop siap dulu ya. Eh iya, ada yang raise hand? Misal aku mau nanya, uh, ini aku baru join, uh, cuma aku pengen nanya, kalau misalnya nanti ujian, tuh 
uh, caranya hampir semuanya pakai pompian atau bakal ada pakai cara manual ya yang kayak harus literasi kayak berkali-kali gitu nah kalau misalnya dulu aku sama Angel karena kita uh, empat nomor jadi di nomor satunya tuh ada yang ngitung iterasi itu gitu tapi kalau misalkan uh, kalian soal esainya kalau nggak cuma dua ya dua dua esai sama 25 puluh lima pegi iya kalau nggak salah aku dengar dari yang satu satu gitu sih kan Oh, ya, tapi paling yang simplex itu juga cuman dimintanya paling sampai iterasi kedua gitu nggak sih, Pan? Kayak yang soal tadi. Gak yeah. bener-bener sampai beres, sampai ketemu solusinya. Paling gitu. Kalau misalkan itu ada di SI. Iya, yeah, benar. Terus kalau misalnya kayak yang transport sama assignment, kalau misalnya di SI juga kalian ngitungnya langsung pakai POM QM aja sih. Iya, gitu. yeah, jadi kalau di SI berarti kalian nyalin hasil dari POM QM aja gitu. Kayak gitu buat Ini. tulis kesimpulannya tuh gimana gitu. Mm-hmm. Jadi nggak perlu semua perhitungannya yang manual. Kalau assignment kan ada ya perhitungan yang manualnya yang digaris-garisin itu aku ingat mm-hmm. nah ya yang digaris-garisin itu tuh nggak perlu yang kayak gitu kalau yang assignment langsung yang pemkiam aja gitu. Mm-hmm. Kak menjawab. Jadi itu nanti uh, di screenshot atau kita masukin langsung ya kak? Uh, oh, tak, ditulis, tangan. ditulis tangan soalnya pasti kalau untuk essay itu pasti tulis tangan sih tetap walaupun pakai POM QM si jawabannya kalian tak kalian salin tabelnya gitu Mm-mm. kalian tulis terus kalian scan gitu iya oke okay, kak eh tabelnya harus digambar gitu kak uh, iya tabel... sih. dulu kita ya hmm. digambar tabel uh, tabel hasilnya aja sih tabel hasil akhirnya yang kalau misalnya kreat Uh, assignment dari dari yang misalnya dari satu tempat ke yang ini itu gimana gitu itunya aja sih oh, final solution ya gitu kan eh, betul mm. oh. ya. makasih kak oke okay, thank you juga ada, ah, berarti ya ada yang mau nanya lagi Kalau udah cukup, boleh juga kasih reaksinya kali ya. Oke, terima kasih. Berarti udah cukup kali ya untuk hari ini. Uh, terima kasih juga atas partisipasinya dari teman-teman. Walaupun sekarang udah beres nih, basement AKB-nya, tapi jangan sedih karena kalau kalian masih punya pertanyaan, bisa langsung aja masukin ke G-Docs yang akan dikirimin oleh panitia juga di chat. Jadi nanti sama para pengajar juga bisa dicoba dijawab gitu ya untuk pertanyaannya. Nah, selain itu juga, aku mau ngingetin lagi nih untuk isi form evaluasi yang bakal dikirim juga di kolom chat. Nanti juga di akhir akan ditampilin QR code-nya yang bisa langsung di-scan juga sama teman-teman. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri untuk hari ini, karena di awal tadi kita di main room udah foto-foto juga, kita sebelum mengakhiri basement AKB hari ini, jadi kita foto-foto untuk terakhir kali kali ya untuk hari ini. Boleh juga untuk on cam dulu buat teman-teman. Boleh rapi-rapi dulu juga, boleh. Oke, aku mulai kali ya fotonya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, aku mau ngingetin lagi nih, kalau misalnya basement juga nggak berakhir di hari ini aja. Tapi basement juga akan ada di hari Sabtu, tanggal 9 April 2022. Nanti ada pajak 1 dan pajak 2, pos 10 sampai 11.40. Dan di hari yang sama juga ada statbis atau statistika bisnis, pukul 4 sampai 17.40. Terima kasih untuk teman-teman yang udah datang hari ini, dan aku juga mau ngucapin terima kasih sekali lagi untuk para pengajar yang udah, udah bersedia untuk ngajarin kita bareng-bareng di sini. Dan juga aku mengingetin untuk datang ke basement hari terakhir nanti hari Sabtu. Aku Salwa sebagai MC hari ini mewakili seluruh panitia basement 2022 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di basement selanjutnya.